மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் எட்டாவது எல்ல சங்க இலக்கியத்தில் அறம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அறம் அப்படின்னா என்ன அறம் அப்படின்னா பல நல்ல செயல்களின் ஒரு தொகுப்பு தான் அறம் உண்மை பேசுகிறது ஒழுக்கமாக இருக்கிறது படிக்கிறது அடுத்தவர்களுக்கு கொடை கொடுக்கிறது இப்படி நன்றியோடு இருக்கிறது இப்படி பல விஷயங்கள் பழைய பொருட்கள் சேர்ந்தது தான் அறம் அப்படின்ற ஒரு சொல் வந்து வலியுறுத்துது சங்க இலக்கியத்தில் அறம் அப்படின்னா சங்க காலத்தில் எப்படிப்பட்ட அறம் இருந்தது சரி சங்க இலக்கியத்துக்கு அந்த அறநெறி காலம் அப்படின்னா சங்க மருவியத்து காலத்தை சொல்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னா சங்க அந்த மருவிய காலத்தில் தோன்றிய அறம் வந்து சமய அறமாக இருந்துச்சு அதாவது பௌத்த சமயம் அடுத்து சமண சமயத்தினுடைய கருத்துக்கள் நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இதுவே சங்க இலக்கியத்தில் அறம் அப்படின்னா மதம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை மனிதம் சம்மந்தப்பட்டது தான் அந்த சங்க இலக்கியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழர்கள் பொருளீட்டி இன்பம் பெற்றார்கள் அந்த இன்பத்தை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் அதுதான் அற வாழ்க்கையாக வாழ்ந்தாங்க இந்த உலகமே பரிசாக கிடைத்தாலும் பலியான ஒன்றை செ செய்ய அப்படின்னா செய்ய மாட்டாங்க நேர்மையான வழியில் வாழ்ந்து பொருளீட்டி அப்புறம் தான் வந்து அதை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து மகிழ்ந்தார்களே ஒழிய பழி தரும் எந்த செயலையும் செய்யலை மனித உறவுக்கு இந்த மையமாக இருக்கிறது அறம் சமய கலப்பில்லாத மானிட அறம் அதான் மனித நேயம் அதுதான் சங்க காலத்தில் நிலவியது மனுஷன் அப்படின்றவன் தனியானவனா இல்லை சமூகத்தினுடைய ஒரு துளி அவன் மனிதன் குடும்பம் எல்லாம் சேர்ந்தது சமுதாயம் அந்த சமுதாயம் இவன் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அடுத்து இவன் இவனுடைய தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை மட்டும் பார்க்காம மற்றவர்களின் மகிழ்ச்சியை பார்க்குறது தான் அறம் அதுதான் வந்து நம்ம இந்த இலக்கிய அறம் அப்படின்ற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் சங்க காலத்துக்கு பின்னாடி வந்தது அது சமய அறம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த அர்னால்டு என்கிற திறனாய்வாளர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கவிதை என் வாழ்க்கையின் திறனாய்வு கவிதைன்றதே வாழ்க்கையினுடைய திறனாய்வு தான் சொல்கிறார் சங்க காலத்தில் உருவான அறங்கள் வந்து இலக்கியத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது சமயம் சார்ந்தது அல்ல இரவல் பெற்ற இரவல் பெறப்பட்டதும் அல்ல அறம் செய்கிறதுல வணிக நோக்கம் இருக்கக்கூடாது நான் இதை செஞ்சால் எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து லாப நோக்கம் உடையது இப்போ நான் நன்மை செஞ்சால் இந்த இப்பிறவியில் நன்மை செஞ்சால் அடுத்த பிறவியில் எனக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்றது அப்படி நினச்சி செய்யக்கூடாது வேறு எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்கிறதா வந்து அறம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் அறவியை வணிகன் ஆய் அல்லன் அப்படின்னு சொல்லி புறநானூறு புறநானூற்றில் ஏனிச்சேரி முடமோசியார் சொல்கிறார் நோக்கமின்றி எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்வது தான் அறம் அதுதான் மேன்மை தரும் அப்படின்ற கருத்து இந்த பாடல் மூலியமாக புரியுது அடுத்து அரசியல்ல அறம் அறம் அப்படின்னாலே அரசர்கள் சார்ந்தது தான் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் அறநெறி பிழையா திறநெறி மன்னர் அப்படின்னு சொல்லி மன்னனுடைய செங்கோலும் வெண்கொற்ற கொடையும் அறத்தினுடைய குறி குறியீடுகளாக இருக்குது எப்படி செங்கோல் வளையாமல் இருக்கோ அதே போல் அரசன் வந்து நேரிய ஆட்சியை வளையாமல் கொடுக்க வேண்டும் நீர்நிலையை பெருக்கணும் நில வளம் உருவாக்கணும் உணவு பெருக்கத்தை கொடுக்கணும் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்க செய்யணும் அதுதான் வந்து அறம் குற்றங்களை பார்த்து அதை குற்றத்துக்கு ஏற்ற தண்டனை கொடுக்கணும் இப்படிப்பட்டது தான் வந்து என்னது அறம் அரசி அரசியல் அறம் இந்த ஊன் பொதி பசுங்குடையார் வந்து குற்றங்களை ஆராய்ந்து அறத்தின் அடிப்படையில் தான் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஊன் பொதி பசுங்குடையார் அடுத்து அரசன் அறநெறியில் ஆட்சி செய்கிறதுக்கு மண் அமைச்சர்கள் உதவுனாங்க இப்போ இருக்க அமைச்சர்களை பற்றி சொல்லலை சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற அமைச்சர்கள் நன்றும் தீதும் ஆயுதலும் அன்பும் அறனும் காத்தலும் அமைச்சர் கடமை என்கிறது மதுரை காஞ்சி மறுபடியும் பாருங்கள் நன்றும் தீதும் ஆயுதலும் அன்பும் அறனும் காத்தலும் அமைச்சர் கடமை சொல்வது மதுரை காஞ்சி செம்மை சான்ற காவிதி மக்கள் என்று அமைச்சர்களை மாங்குடி மருதனார் போராற்றார் செம்மை சான்ற காவிதி மக்க மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து அரசனுக்கு உதவிடுறதுக்காக அரங்கூர் அவயம்லாம் அமைச்சிருக்காங்க அந்த அரங்கூர் மன்றங்கள் அரசனுக்கு துணை செஞ்சிருக்கு அறம் அறக்கண்ட 
நெறிமான் அவயம் என்கிறது புறநானூர் உறையூரில் இருக்கிற ஒரு அறவயம் அற அவயம் தான் வந்து தனிச்சிறப்பு பெற்றது அப்படின்னு சொல்லி இலக்கியங்களில் குறிச்சிருக்காங்க மதுரையில் இருந்த அவயம் பற்றி மதுரை காஞ்சி குறிப்பிடுகிறது அங்கே இருக்கிற அவயம் எப்படி செயல்பட்டுச்சுன்னா துலாக்கோலில் இருக்கிற அந்த முல்லை போன்று நடுநிலைமையாக செயல்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இலக்கியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க சரி போரில் எப்படி இருக்கணும் அறம் அப்படின்னா தமிழர்கள் அந்த போர்லேயும் அற நிறைய கடைபிடித்தாங்க காலையில் சூரிய உதயத்திற்கு உதய உதயமானதற்கு பின்பு தான் போர் தொடங்கணும் எப்போ முடியணும் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு அந்த போர் முடியணும் எதுக்காக அப்படின்னா போரில் அடிபட்டவங்க இறந்தவர்களை இறந்தவர்களை புதைக்க வேண்டும் அடிபட்டவர்களுக்கு மருந்துகள் கொடுத்து அவர்களுக்கு அந்த முதலுதவி செய்யணும் அதுக்கடுத்து அடுத்த நாள் போர் வியூகம் வகுக்கணும் இதுக்காகவே அந்த இரவு பகுதியை அமைச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இரவு பகுதியில் தங்கி இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேர் பாடி பாடி வீடு பாடி அறை பாசறை பாசறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இரவு நேரத்தில் தங்கி இருக்கிற அந்த அதுக்கு பேர் பாசறைன்னு ஆக அந்த பகலில் பகலில் மட்டும்தான் போர் புரியணும் ஆனால் இன்று அப்படி இருக்கிறதா அப்படின்னா கிடையாது இரவுல குண்டு போடுறதும் அதுவும் கொத்து குண்டுகளை போடுறதும் உலக நாடுகள் ஐக்கிய சபை தடை செய்திருக்கிற அந்த வெடிகுண்டுகள் எல்லாம் போட்டு மக்களை கொள்வதும் தான் இன்றைய அரசியலாக இருக்குது ஆனால் அந்த காலத்தில் போர் அப்படின்னு வந்தால் இது தான் அது மட்டுமா கிடையாது வீரம் இல்லாமல் கோழைகள் ஓடுறாங்கள அவங்க முதுகுல எரியக்கூடாது அடுத்து சிறியவங்க வயதானவர்கள் நோயாளிகள் பெண்கள் பசுக்கள் பார்ப்பனர் அடுத்து புதர்வலு அதாவது வாரிசு இல்லாதவங்க இவங்களையெல்லாம் என்ன செய்யக்கூடாது அவங்களுக்கெல்லாம் எந்த ஒரு தீங்கும் வரக்கூடாது கொல்லக்கூடாது அப்படித்தான் போர் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொல்லுது தம்மை விட வலிமை குறைந்தவரோடு போர் செய்வது கூடாது அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னா ஆவூர் மூலங்கிலார் ஆவூர் மூலங்கிலார் தன்னை விட வலிமை குறைந்தவங்கட போர் செய்யக்கூடாது எரியார் எரிதல் யாவனது எரிந்தார் எதிர் சென்று எரிதலும் செல்லான் எரியக்கூடிய அந்த வேலை எரியக்கூடிய வலிமையே இல்லாதவன்கிட்ட போய் ஒரு வேலை எரிவது அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஆவூர் மூலங்கிலார் சொல்கிறார் அதே போல் குடையிலும் நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் அரசர்களாக இருக்கட்டும் குறுநில மன்னர்களாக இருக்கட்டும் வள்ளல்கள் இவங்கெல்லாம் மிகச்சிறந்த கொடையாளர்கள் ஒரு மகிழ்ச்சியை தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை மட்டும் பார்க்காமல் அடுத்தவர்களுடைய மகிழ்ச்சியை காண்பது தான் வந்து அறம் செல்வத்தி செல்வத்து பயனே ஈதல் துய்ப்பம் எனினும் தப்புன பலவே செல்வத்தினுடைய பயன் என்ன அப்படின்னா அடுத்தவர்களுக்கு கொடுப்பது தான் தானே அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சா அது நடக்கவே நடக்காது சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மதுரை கணக்காயன் மகனார் நக்கீரனார் சொல்லியிருக்கார் இந்த உலகம் ஒரு குடையின் கீழே ஆட்சி செய்யணும்னு நினச்சாலும் ராத்திரி பகல்னு தெரியாமல் வேட்டையாடுற அந்த மனிதனுக்கும் அரசனுக்கும் மனிதனுக்கும் உண்பது நாளி உடுப்பவை இரண்டு பிறவெல்லாம் ஓரக்குமே அவனுக்கு அடிப்படை தேவை என்ன உண்பது நாளி அரிசி உடுப்பது இரண்டே மேலாடை கீழாடை இவ்வளவுதான் மற்றதெல்லாமே செல்வத்தினுடைய பயன் என்ன அடுத்தவர்களுக்கு கொடுப்பது தானே அனுமிக்கணும்னா அது நடக்கவே நடக்காது சொன்னவர் மதுரை கணக்காயின் மகனார் நக்கீரனார் கொடையின் சிறப்பால வள்ளல்கள் எழுவர் கடையேழு வள்ளல்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் எல்லாமே வந்து கொடையினுடைய சிறப்பை தான் சொல்லுது திருமுருகாற்றுப்படையாக இருக்கட்டும் பொருநராற்றுப்படை சிறுமான் ஆற்றுப்படை பெரும்பான் ஆற்றுப்படை கூத்தராற்றுப்படை இது எல்லாமே வந்து கொடையினுடைய மகிமையை கூறுவதற்காகத்தான் இந்த ஆற்றுப்படை நூல்களை உருவாகி இருக்கிறது இது அரியது இது சிறந்தது அதை தனக்கு மட்டுமே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காம எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கொடுக்கக்கூடியது தான் கொடை இல்லோர் ஒக்கள் தலைவன் பசிப்பினி மருத்துவன் இப்படி வள்ளல்களை போற்றுகிறார்கள் வழங்குவதற்கு பொருள் உள்ளதா என கூட பார்க்காமல் வீட்டில் அதாவது அரசவையில் பொருள் இருக்கா அப்படின்னு கூட பார்க்காம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பிடவூர் கிளார் மகன் பெருஞ்சாத்தனை நக்கீரர் பாராட்டுகிறார் பிடவூர் கிளான் மகன் பெருஞ்சாத்தனை நக்கீரர் எப்படி பாராட்டுறாரு வழங்குவதற்கு பொருள் இருக்கான்னு கூட பார்க்காம கொடுக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்து வள்ளலின் பொருள் இரவலின் பொருள் இரவலனின் பொருள் அதாவது வள்ளல்கிட்ட இருக்கிற பொருள் இல்லாதவங்களுடைய பொருள் 
அதே போல் இல்லாதவங்களுடைய வறுமை அது வல்லலுடைய வறுமை அப்படின் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யாருன்னா பெரும் பதுமனார் பெரும் பதுமனார் தான் ஒரு வல்லலனுடைய பொருள் இரவலனுடைய பொருள் இரவலனுடைய வறுமை அது வல்லலனுடைய வறுமை அப்படின்னு சொல்கிறார் உலகமே வறுமை உற்றாலும் கொடுப்பவன் அதியன் அப்படின்னு அதிகமான ஔவையார் பாராட்டுறார் இந்த உலகமே வந்து வறுமையில் வாழ்நாளும் இவன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அவையார் அதிகமானே சொல்கிறாங்க அடுத்து அரண்மனைக்கோ அந்த நாட்டுக்கோ இரவலர் யாருமே வல்ல வல்லலனாலும் அவங்கள தேடி போய் வர வளைச்சு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இயல்பை உடையவன் தான் ஆடு கோட்பாட்டி சேரலாதன் யார் சொல்கிறாங்கன்னா நச் நச்சல்ல யார் சொல்கிறாங்க அதே போல் பேகன் மறுமை நோக்கி கொடுப்பவன் அல்லன் அப்படின்னு பரனர் பாடுறார் அதாவது பேகன் இறந்த பிறகு நமக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும்னு நினச்சி கொடுக்காதவன் அப்படி சொல்கிறவர் பரனர் அதே போல் தன்னை நாடி வந்த அந்த பரிசிலன் பொருள் பெறாமல் திரும்புவது ஒருத்தர் தன்னை தேடி வர்றாங்க அவங்களுக்கு பொருள் கொடுக்க முடி முடியாத நிலைமை இருக்குல்ல தன் நாட்டை இழந்ததை விட மிக கொடுமையானது அப்படின்னு சொல்லி குமண வள்ளலை பற்றி பெருந்தலை சாத்தனார் சொல்கிறார் எல்லாவற்றையும் கொடுப்பவன் மலையமான் திருமுடிக்காரி அப்படின்னு கபிலர் சொல்கிறார் இந்த பகுதியை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒரு மதிப்பெண் வரக்கூடிய பகுதி இதில் வள்ளல்களை எப்படி சொல்கிறாங்க அடுத்து நக்கீரரை பற்றி நக்கீரர் பிடவூர் கிளார் மகனாரை பற்றி என்ன சொன்னார் அடுத்து பெரும்பதுமனார் என்ன சொல்கிறாரு அடுத்து அவையார் சொன்னது அடுத்து நச்சல்லையார் அடுத்து பரனர் அடுத்து கபிலர் அடுத்து பெருஞ்சாத்தன் இப்படி பல்வேறு புலவர் பெருமக்கள் அவங்களுடைய கொடை அவங்களுடைய கொடை பற்றிலாம் வள்ளல்கள் பற்றிலாம் சொல்கிறாங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லை புறநானூரில் எப்படி கொடுப்பது மட்டும் இல்லையோ ஈதல் பெரிய ஒரு கடமை அது வந்து இழிவானது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈயாமை இழிவு கொடுக்காததே இழிவு இறப்போருக்கு கொடு அதாவது கேட்டு வந்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது வந்து உயிரை விட்டு விடலாம் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறது பதிலாக உசுரே போனாலும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கழித்தொகை அடுத்து வள்ளல்கள் மட்டும் இல்லை புலவர்களும் கொடுத்துருக்காங்க பெருஞ்சாத்தனார் பெரிய பெரிய வள்ளல்களை கண்டு அவர்களிடம் பரிசு பெற்று வருவார் தன் மனைவியிடம் கொடுத்து விட்டு அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா பாருமா நீ உனக்குன்னு வச்சுக்கிறாம உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உனக்கு உதவுனவங்க உன்னுடைய உறவினர்கள் எல்லாருக்கும் கொடு நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு வள்ளல்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரோ ஆக இரவலாக பெற்ற பொருளையும் இரவலாக கொடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புலவர்களும் இருந்திருக்காங்க அவர் தான் பெருஞ்சு திறனார் புறநானூரில் சொல்லப்படார் அடுத்து உதவி செய்தல் அதை வந்து ஈழத்து பூதன் தேவனார் உதவியாண்மை அப்படின்ற ஒரு சொல்ல பயன்படுத்துகிறார் தன்னை தாண்டி சிந்திக்கணும் அடுத்தவங்களுடைய கவலையை யார் நினைக்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து அன்பு அதுதான் தியாகமாக போற்றப்படுகிறது பிற நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அரண் அறிதலும் பிறர் நோயும் தம் நோய் போல் போற்றி அரண் அறிதல் சான்றவருக்கு எல்லாம் கடன் அப்படின்னு கழித்தொகை சொல்லுது யார் கழித்தொகை இயற்றிய நல்லந்தவனார் சொல்கிறார் பிறருடைய துன்பத்தை தன் துன்பமாக நினைத்து அவங்களுக்கு உதவணும் அப்படின்னு சொல்லி அதே போல் நல் வேட்டனார் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருங்கள் உண்மையான செல்வம் பிறர் துன்பம் தீர்ப்பது தான் செல்வத்தினுடைய உண்மையான இன்பம் எது உண்மையான செல்வம் எது அப்படின்னு சொன்னால் மற்றவங்களுடைய துன்பத்தை தீர்ப்பது தான் அப்படின்றார் சான்றோர் செல்வம் என்பது சேர்ந்தோர் புண்கண் அஞ்சும் பண்பின் மென்கண் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே அடுத்தவருடைய கஷ்டத்தை தீக்குவது தான் செல்வத்தினுடைய பயன் அப்படின்னு உறவினர் கெட அதாவது சுற்றி இருக்கிற உறவினர்கள் கெட்டு போக வாழ்வனுடைய பொழிவு ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குன்னா கிடையாது அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறவர் பெரும் பெருங்கடுங்கோ இதனால் செல்வம் என்பது அவங்கவுங்க மனநிலையை பொறுத்தது சிந்தனையினுடைய நிறைவு தமிழ் இலக்கியம் அப்படி தான் சொல்லுது நிறைவடைகிறவனே செல்வம் என்கிறது சீன நாட்டு தாவோயம் நிறைவடைகிறவனே செல்வன் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்ற ஒரு பழமொழி உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரலாம் நிறைவடைகிறவனே செல்வன் அப்படின்னு சீன நாட்டு தாவோயிசம் சொல்லுது அடுத்து உதவுவது போல இந்த சமூக உறுப்பினர்களுக்கு உதவுவது இப்போ 
உதவி அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்கள் இதயத்துக்கு போகிற அந்த ரத்தம் வேறு எந்த உறுப்புகளுக்கும் அனுப்பாமல் இதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் அடுத்து வயிற்றில் போகக்கூடிய உணவு அது இறைப்பை எனக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு என்ன ஆகும் இந்த உயிர் உடலில் நிலைக்குமா நினைக்காது ஆக மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து உதவுறதில் தான் இந்த வாழ்வே இருக்கிறது அதே போல் சங்க இலக்கியத்தில் குடும்பாவி கட்டுவதுன்றது சங்க இலக்கியத்தில் இல்லை அதுக்கு அடுத்து வாய்மை என்பதை மிக முக்கியமாக மிக உன்னதமான அறமாக போற்றுனாங்க பொய்யா சென்னா பொய்படு பரியா வயங்கு சென்னா அப்படின்னு இலக்கியங்கள் சொல்லுது நாக்கு என்பது ஒரு அதிசய திறவுகோள் எப்படி இன்பத்தி இன்பத்தினுடைய கதவை திறப்பதும் அதுதான் துன்பத்தினுடைய கதவை திறப்பதும் அதுதான் ஒரு மனிதன் நாவை எப்படி பயன்படுத்துகிறான்றதை பொறுத்து தான் அவனை உயர்த்தும் பொய் பேசும் நா வந்து மனிதனை தாழ்த்துகிறது உண்மை பேசும் நா வந்து மனிதனை உயர்த்துகிறது பிழையா நன்மொழி என்று வாய்மையை நற்றினை சொல்லுது பிழையா நன்மொழி என்று வாய்மை வாய்மையை நற்றினை சொல்லுது அதே போல் பொய்மொழி கடு கொடுஞ்சொல் பொய்மொழி கொடுஞ்சொல் பொய்மொழியை கொடும் சொல் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த நிலம் புடைபெயர்ந்தாலும் இந்த உலகமே வெடித்து போனாலும் என்ன செய்யக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற சங்க இலக்கிய பாடல்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதே போல் பொய்ச்சாட்சி சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதையும் வலியுறுத்துகிறாங்க இப்படி சங்க இலக்கியம் காட்டும் அறம் ஒரு மனிதன் தனியாகவும் சமூக உறுப்பினராகவும் இயங்குவதற்கு பயன்படுகிறது அவனை ஒரு பண்புள்ளவனாக ப பயன்படுகிறது தாம் சிந்திக்காமல் பிறர் சொல்லக்கூடிய கருத்தை அறிபவர் மூன்றாம் தரம் அந்த அறம் மூன்றாவது தரம் தான் சிந்தித்து அதை செயல்படுத்துகிறாராம் இரண்டாவது தரம் இயல்பாகவே அறியும் தரம் அதுதான் முதல் தரமானது முதல் தரமான அறம் இந்த முதல் தரமான அறம் தான் சங்க இலக்கியம் மாணவர்களே அறம் என்பது தனி மனித மகிழ்ச்சியிலிருந்து சமூகத்தினுடைய மகிழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடியது சங்க இலக்கிய அறம் என்பது சமயம் கடந்தது அதனால் அரசியலில் அறம் எப்படி இருக்கணும் போர் தொழிலில் எப்படி இருக்கணும் வணிகத்தில் அறம் எப்படி இருக்கணும் அடுத்து கொடை கொடுக்கறதுல அறம் எப்படி இருக்கணும் அடுத்து வாய்மை பேசுகிறதுல அறம் எப்படி இருக்கணும் அடுத்து அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்கிறதுல அறம் எப்படி இருக்கணும் இப்படின்ற தலைப்புகளிலாம் நாம் அந்த அறம் அப்படின்றத பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அரசர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே அறம் கூறும் அவையும் இருந்திருக்கு அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் மிக நுட்பமான பகுதி அதனால் நன்றாக படித்து கொள்ளுங்கள் ஒரு மதிப்பெண் இரண்டு மதிப்பெண் நான்கு மதிப்பெண்லாம் வரக்கூடிய பகுதி மிக முக்கியமான பகுதி மாணவர்களே நன்றாக கவனித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை ஸ்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டுகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி